بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میتھمیٹیس فونڈیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کوسچن نمبر سکس آج ہم کریں گے اور اس سے اگلے جتنے ہو گئے کوسچن کریں گے پہلے کوسچن نمبر سکس سے سٹارٹ کرتے ہیں اف اے از ایکوال ٹو دس میٹرکس شو دیٹ اے سکویر مائنس فور اے مائنس فائف آئی از ایکوال ٹو دس اینڈ اے کیو مائنس تری اے سکویر مائنس سیون اے مائنس تری آئی از ایکوال ٹو زیرو زیرو ادھر زیرو زیرو نہیں ہے بلکہ زیرو میٹرکس کا مطلب اس کا مطلب ہے زیرو میٹرکس ٹھیک ہے تو اب چلی اس کو سٹارٹ کرتے ہیں کوسچن نمبر سکس کو ہم سب سے پہلے ہم فائنڈ کرتے ہیں اے سکویر اے سکویر فائنڈ کر کے ہم ویلیوز اس میں ڈالیں گے تو یہ چیز آنی چاہیے اگر یہ چیز آ گئی تو ہم کہیں گے کہ یہ شو ہو گیا ہے اس کے بعد ہم اس میں ویلیوز ڈالیں گے تو یہ چیز آنی چاہیے ٹھیک ہے تو سب سے پہلا ٹارگٹ ہمارا کیا ہے اے سکیر فائنڈ کرنا اور اے کیوب فائنڈ کرنا ٹھیک ہے یہ دو چیزیں ہم سب سے پہلے معلوم کرتے ہیں تو ہمارے پاس اے کیا ہے اے میں نے لکھا ادھر ادھر اے سکیر کے لیے ہم اے کو دو بار لکھ دیں گے تو اے سکیر آ جائے گا اے سکیر کیسے آئے گا ان دونوں کو ملٹیپلائی بھی کریں گے تو ان دونوں کو ملٹیپلائی کرتے ہیں پہلی رو کو اس کے ساتھ چل میں ملٹیپلائی ڈریکٹ کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے کو پہلے والے سے ضرب دیں گے ون کو ون سے ضرب دیں ون آئے گا جمع لکھیں گے دو دو کو دو سے کریں چار آ جائے گا پھر ون کو ٹو سے کریں دو آ جائے گا پھر اگلے اسی اسی لائن کو اس کالم سے کریں گے ون کو ٹو سے کریں ٹو آ جائے گا ٹو کو ون سے کریں ٹو آ جائے گا ون کو ٹو سے ملٹیپلائی کریں ٹو آ جائے گا اسی طرح یہ سارے آپ نے پورا مکمل کر لینا ہے تو یہ ہمارے پاس یہ رزلٹ آئے گا یعنی کہ اے سکویئر ہمارے پاس آ چکا ہے اگر اے سکویئر آ چکا ہے تو اب ہم اے کیو بھی فائن کریں گے اے کیو فائن کرنے کے لیے ہم لکھیں گے اے کیوب از ایکول ٹو اے سکویئر کو ساتھ اے کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں گے یعنی کہ ادھر میں لکھ دیتا ہوں اے سکویئر ڈاٹ اے یعنی کہ اے کیوب کا مطلب ہے اے سکویئر کو اے سے ضرب کر دیں گے تو اے کیوب آ جائے گا تو اے سکویئر یہ آیا ہے اس کو میں اے سے ضرب کر دیتا ہوں چھ چھ آٹھ نو چھ آٹھ آٹھ سات یہ ہمارے پاس اے سکویئر آیا تھا اے ہمارے پاس کیا تھا اے بھی لکھ دیتے ہیں اے ہمارے پاس تھا جی ون ٹو ون ٹو ون ٹو ٹو ون ٹو اور ٹو ٹو ون ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اے تھا اس کو ضرب دے دیتے ہیں اس کے ساتھ جب ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے تو کس طرح وہی سیم طریقہ ہے ملٹیپلائی کرنے کا سیون ون زار سیون پلس سکس ٹو زار ٹویلو سکس ٹو زار ٹویلو اسی طرح ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس یہ چیز آ جائے گی یعنی کہ اے کیو بھی ہمارے پاس آ گیا ہے اور اے سکویئر بھی اب ہمارے پاس آ گیا ہے اب ہم اس کو یعنی کہ یہ جو ہم نے شو کرنا تھا یہ والا شو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم لکھیں گے نو نو اے سکویئر مائنس فور اے لکھیں گے ٹھیک ہے لکھیں گے نو نو اے سکویئر مائنس فور اے فور اے اور تیسرا کیا ہے جی مائنس فائیو آئی مائنس فائیو آئی ٹھیک ہے اے سکویئر کیا آیا تھا اس اے سکویئر کی جگہ تھوڑا اس کو نیچے کر کے لکھ لیتے ہیں اے سکویئر کی جگہ ہم یہ لکھ لیتے ہیں سیون ڈبل سکس ٹھیک ہے ہم لکھیں گے سیون سکس اور سکس دوسرے نمبر پہ کیا ہے ایٹ نائن سکس ایٹ نائن اور سکس تیسرے نمبر پہ کیا ہے ایٹ ایٹ سیون ایٹ ایٹ سیون ٹھیک ہے یہ ہم نے کیا لکھا ہے اے سکویئر کی جگہ اب مائنس لکھتے ہیں فور لکھتے ہیں فور لکھ کے ہم نے اے دوبارہ لکھنا ہے یہ اے جو ہے یہ دوبارہ لکھنا ہے اے کی ویلیو یہ تھی ون ٹو ون ون ٹو ون اور ٹو ون ٹو پھر ٹو ٹو ون لکھ دیتے ہیں یہ اے کی جگہ ہم نے لکھ دیا ہے اب مائنس فائیو آئی ہے مائنس فائیو آئی ہے تو آئی کیا ہوتا ہے جی ون زیرو 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 ون زیرو یعنی کہ آئیڈنٹیٹی میٹرکس ہوتا ہے آئی ٹھیک ہے یہ اب اس کو سمپلیفائی کریں گے تو ہمارا رزلٹ آنا چاہیے جو کتاب میں دیا ہوا ہے تو اب دیکھیں یہ اس کو میں لکھتا ہوں ایسے ہی پہلے فور کو اس سے ضرب دے دیتا ہوں فائیو کو اس سے ضرب دے دیتا ہوں فور کو اس کے ساتھ ضرب دے دیں گے فور ون زار فور فور ٹو زار ایٹ فور ون زار فور ٹھیک ہے اسی طرح فور ٹو زار ایٹ فور ون زار فور فور ٹو زار ایٹ اس طرح یہ ملٹی پلائی کر دیں گے فائیو کو اس سارے کے ساتھ ملٹی پلائی کر دیں گے فائیو ون زار فائیو فائیو ون زار فائیو فائیو ون زار فائیو باقی زیرو ہو جائیں گے نا فائیو زیرو زیرو فائیو زیرو زیرو باقی زیرو ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب ہم نے ایک ہی میٹرکس کے اندر سب کو لکھ دینا ہے جیسے سیون سیون کے سامنے فور ہے تو مائنس فور لکھ دیں گے اور اس کے سامنے فائیو بھی ہے مائنس فائیو لکھ دیں گے سکس کے سامنے ایٹ ہے سکس مائنس ایٹ لکھ دیں گے اس ایٹ کے سامنے زیرو ہے مائنس زیرو بھی لکھ دیں گے ٹھیک ہے اسی طرح سکس مائنس سکس کے سامنے فور ہے فور لکھ دیں گے اور فور کے سامنے زیرو ہے تو مائنس زیرو لکھ دیں گے اسی طرح یہ سارے لکھ دیں گے ٹھیک ہے تو آپ اس کو سمپلیفائی کر لیتے ہیں سیون دیکھو پانچ اور چار نو ہوتے ہیں مائنس نو آئے گا نو میں سے سات نکالیں تو مائنس
آٹھ مائنس آٹھ زیرو آٹھ مائنس آٹھ زیرو سیون مائنس فور تھری بچے گا تھری مائنس فائیو کریں تو مائنس ٹو آئے گا تو یہی امام نے شاید یہی ہے ہمارا جو پروف کرنا تھا یہ دیکھیں جی یہ تو دیکھیں وہی بالکل ریزلٹ آیا ہے تو ہم لکھیں گے ایز ریکوائیڈ اس کے ساتھ لکھ دیں گے ایز ریکوائیڈ یہی ہم نے پروف کرنا تھا شو کرنا تھا اب دوسرے حصے پہ آجے یہ والا ہم نے شو کرنا ہے اینڈ لکھا ہوا ہے ہم نے یہ بھی شو کرنا ہے تو اس کو ہم اٹھا کے ادھر لکھ لیتے ہیں ہم لکھتے ہیں نو اے کیو مائنس سری اے سکویر مائنس سیون اے مائنس سری آئی تو ان کی جگہ ہم ویلیوز لگا دیتے ہیں اے کیوب کی ویلیو ہمارے پاس آئی تھی اے کیوب کی ویلیو ہمارے پاس یہ آئی تھی کتی بتی پنجی یہ اٹھا کے ہم ادھر لکھ دیتے ہیں اے کیوب کی جگہ یہ والا میٹرس لکھ دیتے ہیں مائنس 3 انٹو اے سکیر کی جگہ ہم یہ لکھ دیتے ہیں مائنس 7 اے کی جگہ ہم اے والا لکھ دیتے ہیں مائنس 3 انٹو آئی کی جگہ آئیڈنٹیٹی میٹرس لکھ دیتے ہیں 3 کراس 3 والا اب اگلے سٹیم میں ہم نے کیا کرنا ہے 3 کو اس سے ضرب دے دیں 7 کو اس کے ساتھ ضرب دے دیں 3 کو اس سارے کے ساتھ ضرب دے دیں یہ چیزیں ہمارے پاس آ جائیں گی اب ہم نے اے کی میٹرس کے اندر سارا لکھ دینا ہے ایک میٹرز لکھتے ہیں کتیس کے سامنے کیا ہے مائنس ٹونٹی ون اس کے سامنے کیا ہے مائنس سیون اس کے سامنے مائنس تھری ہے ٹھیک ہے پھر بتی لکھتے ہیں بتی کے سامنے کیا ہے مائنس ٹھارہ مائنس ٹھارہ کے سامنے مائنس چودہ ہے مائنس چودہ کے سامنے مائنس زیرو ہے ٹھیک ہے یہ زیرو والا اچھا اسی طرح لکھتے ہیں جی اٹھارہ اٹھارہ کے سوری پچیس ہے پچیس کے سامنے مائنس اٹھارہ ہے پچیس مائنس اٹھارہ اس کے سامنے مائنس سیون ہے اس کے سامنے زیرو ہے مائنس زیرو لکھ دیتے ہیں اسی طرح یہ سارے لکھ دیتے ہیں باقی بھی اسی طرح مکمل کر لیں گے ٹھیک ہے تو اب دیکھو اب ان کو سمپلیفائی کرتے ہیں تو مارا بس دیکھتے ہیں کیا چیز آتی ہے دیکھو کتیس اور سات اور تین دس ہو گئے دس اور اکیس کتنے ہوئے کتیس ہو گئے کتیس مائنس کتیس زیرو ہو گیا دیکھو اٹھارہ اور چودہ کتنے ہوگے بتیس ہوگے بتیس یہ بھی مائنس بتیس ہے یہ پلس بتیس ہے یہ بھی زیرو ہو جائے گا اسی طرح اٹھارہ اور ساتھ پچیس ہوتے ہیں تو یہ بھی پچیس یہ بھی پچیس زیرو اسی طرح یہ سارے زیرو ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ زیرو ہو جائیں گے سارے تو اس میٹ یہ نال میٹرکس آیا ہے اس کو زیرو میٹرکس بھی کہتے ہیں اور اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں زیرو اس طرح بنا کے نا تھوڑا زیرو اس کو گاڑا کر دیں ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں نال میٹرکس تو یہی ہمیں ریکوائیڈ تھا تو ہم لکھیں گے which is required which is as required result لکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے جو question میں پڑھا تھا question میں لکھا تھا کہ یہی ہم نے شو کرنا ہے کہ اس کا جواب zero آتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے question number seven question number seven میں کہتا ہے کہ یہ میٹرکس ہم نے شو کرنا ہے کہ یہ ایک پریارڈک میٹرکس ہے جس کا پیریارڈ ٹو ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ پریارڈک میٹرکس کون سا ہوتا ہے پریارڈک میٹرکس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کسی میٹرکس کی ایک سے زیادہ پاور لی جائے یعنی کہ ایک جمع کے کر دیا جائے یعنی کہ ایک سے زیادہ کوئی پاور لی جائے تو واپس اگر اے آ جائے ٹھیک ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اے ایک پریارڈک میٹرکس ہے اگر یہ پریارڈک ہے تو یہ جو فالتو پاور لی ہے کے اس کو کہیں گے کہ یہ اس کا پیریڈ ہے فار اگزیمپل ہمارے پاس ایک اے تو اے ہی ہوتا ہے نا اب یہ تو نہیں کہہ سکتے اے اے یا اے ون دوبارہ اے آ گیا ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے زیادہ بات ہے ایک سے زیادہ ہی پاور لینی پڑے گی تو پھر پتہ چلے گا کتنے زیادہ آیا ٹھیک ہے ہم لکھتے ہیں اگر فار اگزیمپل تھری پاور لی ہے تو ہمارے پاس واپس اے آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا پیرڈ ہم 3 نہیں کہیں گے جتنی زیادہ پاور لی ہے اتنا جو ہے اس کا پیرڈ ہوگا تو زیادہ پاور کس طرح لکھیں گے کہ ایک ایک جمع اس کو تو نکال ہی دیتے ہیں یعنی کہ ایک سے زیادہ کتنی ہوگی دو ہے نا اس کا مطلب ہے دو جمع ایک کریں تو تین آتا ہے تو ایک سے زیادہ کتنے کیے کتنی پاور لی ہے دو پاور لی ہے اس کا مطلب ہے اس کا پیرڈ کتنا ہوگا اس کا پیرڈ ہوگا دو ٹھیک ہے تو یہ ہے جی پریارڈک کا مطلب ہونے اس کا مطلب تو ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ جو فنکشن نہیں بلکہ یہ میٹرس جو ہے یہ پریارڈک ہے کہ نہیں تو پہلے اس کی پریارڈک سیٹی چیک کرنے کے لئے اس کی پاور لے لیں گے یعنی کہ اس کو ملٹیپلے کرتے جائیں گے اپنے آپ سے جب واپس یہ آ گیا تو ہم کہیں گے کہ یہ پریارڈک ہے پہلے سب سے پہلے ہم ان دونوں کو ملٹیپلے کر لیتے ہیں اپنے آپ سے ہی ٹھیک ہے اس میٹرکس کو اپنے آپ سے ہی ملٹیپلے کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کیا ریزلٹ آتا ہے ون کو ون سے کریں تو ون آئے گا مائنس ٹو کو مائنس تری سے کریں پلاس سکس آئے گا مائنس سکس کو پلاس ٹو سے کریں تو مائنس ٹویلو آئے گا پھر ون کو مائنس ٹو سے کریں تو مائنس ٹو آئے گا مائنس ٹو پلاس ٹو کتنا آئے گا پلاس مائنس فور آئے گا ٹھیک ہے 
यहाँ पर माइनस क्योंकि प्लस माइनस माइनस और टू टू हज़ार फोर हो जाएंगे माइनस सिक्स और ये ज़ीरो है नीचे और फिर इस रो को इसके साथ करते हैं माइनस सिक्स आएगा पहले नंबर पे फिर माइनस प्लस माइनस टू नाइन टू हज़ार एटीन और फिर माइनस सिक्स को थ्री से करेंगे तो माइनस थ्री से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सिक्स थ्री जान एटीन हो जाएंगे उसके बाद नीचे आ जाते हैं माइनस थ्री को वन से करेंगे तो माइनस थ्री आएगा टू को माइनस थ्री से करेंगे तो माइनस सिक्स आएगा नाइन को टू से करेंगे तो माइनस प्लस नाइन टू हज़ार एटीन हो जाएगा ठीक है उसके बाद इसको इस कॉलम के साथ करना है माइनस थ्री को माइनस टू से करेंगे प्लस सिक्स हो जाएगा माइन टू को टू से करेंगे तो प्लस फोर हो जाएगा नाइन ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा फिर माइनस थ्री को माइनस सिक्स से करें माइनस माइनस प्लस एटीन हो जाएगा टू नाइन हज़ार प्लस एटीन हो जाएगा और नाइन को माइनस थ्री से करें तो माइनस ट्वेंटी सेवन हो जाएगा इसी तरह बाकी भी इसी तरह मुकम्मल कर लेंगे तो अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं देखो बारह छः और एक सात हो गए सात बारह में से सात निकाल लें तो माइनस फाइव आएगा ठीक है उसके बाद माइनस सिक्स आएगा इधर इधर आएगा अठारह अठारह काट जाएगा माइनस सिक्स आएगा दोबारा ठीक है नीचे आएगा आर छः और तीन नौ हो गए माइनस नौ तो अठारह में से नौ बाकी नौ ही होते हैं छः और चार दस हो गए और अठारह अठारह कितने हो गए छत्तीस छत्तीस में से सत्ताईस निकालें तो नौ बच जाएंगे ठीक है और छः में से दो निकालें बाकी माइनस चार लिख देंगे इधर चार माँ इधर माइनस है ही चार माइनस चार है तो बारह में से नौ निकालें माइनस थ्री हो जाएंगे ठीक है अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों को मल्टीप्लाई किया है वापस ए तो नहीं आया ए तो ये है इधर तो चार लिखा हुआ है माइनस चार इधर टू लिखा हुआ है ये तो सेम नहीं है लिहाजा हम अगेन ए ए स्क्वेयर डॉट ए अगेन इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ए क्यूब आ जाएगा ठीक है ए क्यूब तो ए क्यूब यानी कि दोबारा इसको ए से ज़रब दे देते हैं इस इसी ए मैट्रिक्स को दोनों को दोबारा ज़रब देंगे यानी कि ए ए स्क्वेयर जो आया था ये वाला इसको ए के साथ ज़रब दोबारा कर देंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी ठीक है आपने खुद मल्टीप्लाई कर लेना मल्टीप्लाई करना अब उसमें कोई और ऐसी लॉजिकली बात नहीं है तो अब 12 और 5 कितने हो गए सत्रह सत्रह में अठारह में से 17 निकालें तो एक बच जाएगा ठीक है उसके बाद इधर आएगा 10 में से 12 निकालें तो माइनस दो बचेगा और 30 में से अच्छा ये 18 भी है 18 और 30 कितने हो गए हमारे पास फोर्टी एट हो गए और माइनस फिफ्टी फोर करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस सिक्स आएगा ठीक है माइनस सिक्स फोर्टी एट और फिफ्टी फोर में से फोर्टी एट निकाल दें तो बड़ी रकम के साथ माइनस आए तो माइनस सिक्स आ जाएगा उसके बाद इधर आएगा माइनस थ्री और इधर आएगा टू इधर आएगा नाइन ठीक है इधर आएगा जनाब टू आ जाएगा और इधर आएगा ज़ीरो क्योंकि आठ माइनस आठ ज़ीरो होता है इधर आएगा जी माइनस क्योंकि नौ और चार तेरह होता है यानी कि नौ चार तेरह और थर्टी थ्री हो जाएगा तो थर्टी थ्री में से थर्टी सिक्स निकालें तो माइनस थ्री ही बचेगा तो ये अगर गौर से देखें तो दोबारा ए वाला मैट्रिक्स आ गया है अगर ये ए वाला मैट्रिक्स आया तो हम कितनी पावर पे पहुंचे थे हम थ्री पावर पे पहुंचे थे हम लिखेंगे एज ए की पावर थ्री पर पहुँचे थे तो दोबारा ए आ गया है तो हम लिखेंगे इसका मतलब है टू प्लस वन सो ए हैज़ पीरियड टू ए इज़ प्रियाडिक हैविंग पीरियड टू क्योंकि हमने शो करना था कि ए प्रियाडिक है ए प्रियाडिक हो गया ना वापस ए जब आ गया तो ए प्रियाडिक हो गया तो जब प्रियाडिक हो गया तो उसका पीरियड भी हमें पता चल गया कि उसका पीरियड कितना है टू है